गाइज आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव अ बी एड इन योर रेस्पेक्टिव सेलेक्शन टेस्ट और अभी आप में से कईयों के मन में कई सवाल होंगे और सबसे बड़ा ये सवाल होगा कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं मेरिट लिस्ट कब आएगी पता नहीं कितने नंबर आएंगे कौन सा स्कूल अलॉट होगा एडमिशन कब से शुरू होंगे एंड आर टन्स ऑफ क्वेश्चन लाइक दैट बट नो वरीज आई एम हेयर टू सॉल्व सम ऑफ देम एंड यू गना आस मी द रेस्ट ऑफ देम तो एक चीज तो आपको पहले से ही पता हुआ कि द रिजल्ट ऑफ योर सिलेक्शन टेस्ट विल बी डिक्लेयर एट द एंड ऑफ दिस मंथ और उसका एग्जैक्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है एंड आई नो इच वन ऑफ यू हैव गिवन योर बेस्ट इन योर एग्जाम एंड देर इज अ ग्रेट चांस कि आप सेलेक्ट हो जाओगे ये एस अभी नया है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो उस लेवल का कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा और वैसे भी आपने प्रिपरेशन तो करी होगी सो इन दिस एपिसोड We will talk about the syllabus, course structure, facilities, career opportunity you will have after studying at these schools. So first of all, we will talk about the STEM domain. If you have opted for STEM domain, जिस में obviously आप science, technology, engineering और mathematics पढ़ोगे. इसके अलावा आप कोई language पढ़ोगे like English. And uh, you will be provided with the latest updated syllabus, which will be supported by world class infrastructure, labs and specialized teaching. You guys are going to receive a number of opportunity to have interaction with some of the leading minds in the science and technology not only from India but also from abroad and grow up to drive scientific research and innovation in our country after completing your school education from this schools you will be studying in the top science institutes like uh, IIT I Indian Institute of Science AIMS and many other top institutions uh, which are providing quality science education ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है आपको टाइम के साथ रियलाइज होगा कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या एम्स में एडमिशन लेना कितना डिफिकल्ट होता है लोग ट्वेल्थ के बाद दो दो तीन तीन साल ड्रॉप कर देते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन ठीक से हो और एंट्रेंस एग्जाम में रैंकिंग ठीक ठाक आ जाए और उनका एडमिशन इन टॉप इंस्टीट्यूशन में हो जाए एंड इट ऑल हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल्स जिससे उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और जब बेसिक ही क्लियर नहीं हो तो बाद में कई सारी दिक्कतें आ जाती है एंड यू गाइज आर सो लकी दैट यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन दिस स्पेशलाइज स्कूल्स सो अगर आपने नाइन्थ में स्टेम डोमेन में एडमिशन लिया है तो आपका जो कोर्स डिज़ाइन होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा फर्स्ट विल बी योर फाउंडेशनल लर्निंग जिसमें दे विल फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन इन लैंग्वेजेज नेचुरल साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस personality development perspective and making you a good citizen so basically in this part they will focus more on your overall educational development and in the second part jab aap 10th mein hoge then you will spend more time studying mathematics and science in depth after all there is one thing that is clear in your mind ki aapne aage science hi padhna hai aur agar aapne 11th mein stem domain mein admission liya hai to bhi aapka course design do part mein divide hoga फर्स्ट वुड बी योर फाउंडेशनल लर्निंग जिसमें आप कोई लैंग्वेज जो कि इंग्लिश होगी इसके अलावा यू विल बी इंगेज इन द इंटर डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल साइंस लाइक बायोलॉजी जियोलॉजी और केमिस्ट्री एंड द सोशल एनवायरमेंट साइंस लाइक इकनॉमिक्स एथिक्स पॉलिटिक्स थ्रू एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एंड आई होप यहाँ तक यू आर क्लियर विद डैट वॉट आई एम ट्राइंग टू से एंड इन द सेकेंड पार्ट You will be specialized in the science with either mathematics or biology, or maybe in both if you wish for. यानी कि जब आप ट्वेल्थ में होगे तो आपके पास ये चॉइस होगा कि आप सिर्फ बायोलॉजी में स्पेशलाइज होना चाहते हो या फिर सिर्फ मैथमेटिक्स में या फिर दोनों में द चॉइस वुड बी योर्स एंड देर वुड बी अ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट आउट देयर विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेई जेई मेन्स और नीट uh, जैसी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्कूल में ही स्टार्ट हो जाएंगी तो चलो अब तक तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एंड ऑल दैट नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे लाइक like मैं क्या क्या कर सकता हूँ सो द स्टूडेंट ऑफ स्टेम डोमेन पासिंग आउट फ्रॉम एस ओ कैन परस्यू द कोर्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग मेडिसिन नर्सिंग फार्मास्यूटिकल साइंस आर्किटेक्चर प्योर साइंसिस एंड सिमिलर कोर्सेस नाउ वी मूव आर डिस्कशन टू ह्यूमैनिटीज 
in this domain student will be provided a broad education in the social sciences along with relevant courses in science and mathematics depending on their interest and you guys will develop a keen research mindset and grow to be a leading social scientist lawyers journalists and all that the school will aim to teach you the skill set such as research technique ver written verbal communication and uh, now let's talk about aapka course structure kis tarike ka rehne wala hai इन दिस डोमेन ऑफ ह्यूमैनिटीज आपका कोर्स चार पार्ट में डिवाइड होगा द फर्स्ट पार्ट विल बी फाउंडेशनल लर्निंग जिसमें आपके ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और आप एक लैंग्वेज सीखोगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होगी इसके अलावा नेचुरल साइंसिस मैथमेटिक्स अगर आपका इंटरेस्ट है तो एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा एंड इन द इन द सेकेंड पार्ट जब आप टेंथ क्लास में आ जाओगे you will study different areas of social sciences in greater depth and uh, a special emphasis will be given on developing your language skill too and uh, in the third part jab aap 11th class mein aoge then uh, you will continue studying languages and uh, iske alawa aap natural science or uh, social science bhi padhoge and finally jab aap 12th class mein jaoge tab aapke paas there would be a wide range of specialized courses to choose depending on your interest एट द लैंग्वेज विच यू वे लर्निंग टिल नाउ उसमें भी थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन फ्राम अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री इकनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस साइकोलॉजी जियोग्राफी सोशियोलॉजी एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड दिस सब्जेक्ट्स विल बी टाउट इन एन इंटर डिसिप्लिनरी मैनर सो एज टू डिवेलप अ मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस इशूज Now let's talk about the career opportunity you will get after completing your schooling education. Like what are the option you will have after uh, uh, जब आप school pass out हो जाओगे So बारहवीं pass करने के बाद आप आगे law की पढ़ाई कर सकते हो consultancy, journalism या फिर government services में जा सकते हो इसके अलावा आप किसी NGO जी ओ में काम कर सकते हो टीचिंग लाइन में जा सकते हो एंड देयर वुड बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आप इंडिया के टॉप सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हो विच इंक्लूड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट जेबिया कॉलेज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड अदर टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट जहां पे पढ़ाई करने के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अब आते हैं वो लोग जिन्हें हम आम भाषा में एक टैलेंटेड लोग कहते हैं so now we will talk about the performance and visual arts domain in which again we will talk about ki unhe kya kya sikhaya jayega kya kya facilities di jayengi and after completion of schooling what are the career opportunity they will have guys if you perform exceptionally well in whatever you will learn out there then there is a great chance ki aapko foreign country mein advanced level pe sikhne ya kaam karne ka mauka mile in this domain the education provided to you will be focused on sharpening your skill and talent in whichever field you choose or have an interest in uh this schools in the domain of performing and visual arts will strictly aim to provide uh, students the specialized skills and experience about uh, various arts forms and interest that would open up the opportunity for further studies and uh, training at university level and eventually enable them to make a career out of their choice of art iske alawa the student will be provided exposure and opportunity for performance and will be able to obtain external certifications through tie up with some of the renowned global organization yani ki soses ke bacche global level pe bhi compete kar sakte hain if they build such level of talent now let's talk about the course design of this domain The course design is again divided into four main parts. First, जब आप नाइन्थ क्लास में हो गए दैन दिस स्कूल विल फोकस ऑन योर फंडामेंटल लर्निंग इन विच यू विल बी टॉट इंग्लिश लैंग्वेज नेचुरल साइंस सोशल साइंस मैथमेटिक्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल दैट एंड वैन यू गेट इन टू टेंथ यू विल बी एक्सपोज टू द प्राइमरी फॉर्म ऑफ द आर्ट ऑफ योर चॉइस इसके अलावा यू विल बी ऑल्सो अलाउड टू एक्सप्लोर अदर एरियाज ऑफ आर्ट्स लाइक अगर आप डांसर हो और आपको अभी फिलहाल तो डांस पसंद है लेकिन आपका ड्राइंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या फिर आपको एक्टिंग भी थोड़ी अच्छी लगती है तो आप उसको भी ट्राई आउट कर सकते हो एंड इन टेंथ यू विल बी ऑफर्ड म्यूजिक विच विल इंक्लूड बोथ वोकल एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल थिएटर एंड विजुअल आर्ट्स लाइक पेंटिंग ड्राॅइंग स्केचिंग एंड ऑल दैट 
एंड नेक्स्ट ईयर जब आप इलेवेंथ क्लास में आ जाओगे अगेन देयर वुड बी फंडामेंटल कोर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर कोर्सेज दैट विल बिल्ड कम्युनिकेशन एंड अदर रिलेटेड स्किल एंड इन द लास्ट ईयर जब आप ट्वेल्थ में आ जाओगे इस साल आपको कोई एक आर्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको स्पेशलाइज होना है एंड यू विल बी अलाउड टू चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ आर्ट फॉर्म्स दिस कोर्सेज विल फीचर स्ट्रॉन्ग टाइप विद इंस्टीट्यूट्स एंड आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रिप्यूटेशन टू एंश्योर दैट यू गाइज आर ट्रेन एट इंडस्ट्री लेवल एंड देयर वुड बी मैनी ऑप्शनल सब्जेक्ट टू इंश्योर ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज इसमें आपको दो तीन सब्जेक्ट चूज करने होंगे जिसमें हिस्ट्री पोल साइंस साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एनवायरमेंटल स्टडीज होंगे तो चलो अब तक हमने सिलेबस की बात कर ली अब बात करते हैं कि जब आप स्कूलिंग कम्प्लीट कर लोगे तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होगी क्या क्या ऑप्शन होंगे वेल इट हाईली डिपेंड्स ऑन द चॉइस यू मेक एंड द इंटरेस्ट यू हैव यू कैन परस्यू वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फैशन प्रोडक्ट डिजाइन यू आई यू एक्स एट्सेट्रा फॉर हायर एजुकेशन यू कैन अप्लाई इन सम ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड सच एज डेली यूनिवर्सिटी एन आई डी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एन आई एफ टी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लजैले कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो कि सिंगापुर में है बोगली स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो कि अमेरिका में है सो so, अगर आप अपने स्किल्स पे मेहनत करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी मिलेंगी श्योरली यू कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर नॉ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डोमेन विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट दैट इज़ हाई इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स अगर मैं अभी नाइन्थ क्लास में होता तो पक्का यही कर रहा होता In this domain, SOSs will provide an education focused on skill and entrepreneurship development that is relevant in the fast changing 21st century. The schools allow the student of this domain to be immediately employable in the aspirational role as well as open up the pathways for further studies and training at the university level. Now let's talk about the curriculum and the course design of this domain. so the course design of this domain is again divided into four main parts and the first part would be focused on building a strong academic foundation in language natural science social science mathematics and personality development which will help in overall educational development of the student in the second part jab aap 10th mein aa jaoge then you will be exposed to a range of specialized skills थ्रू शॉर्ट टेस्टर कोर्सेज मतलब आपको कई तरीके के छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाएंगे सो दैट आपको सबके बारे में एक बार पता चल जाए दिस कोर्सेज वुड इंक्लूड डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फूड प्रोडक्शन एंड मैनी अदर्स लाइक दैट एंड नाउ इन द थर्ड पार्ट जब आप इलेवेंथ में आ जाओगे आपकी फंडामेंटल कोर्सेज भी उसी हिसाब से एडवांस लेवल पर बढ़ेगी एंड नाउ यू विल बी ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स जो आपके स्पेशलाइजेशन फील्ड को सूट करे आप वो चूज करोगे लाइक like, अगर आपने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन करना है तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स चूज करोगे और जब आप ट्वेल्थ में आ जाओगे तब आपको कोई एक स्किल पकड़ के उसमें मास्टरी करने का मौका मिलेगा ये कोर्स इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइंड होगी और तो और इट विल रन इन सम क्लोज कोलेबोरेशन विद एन इंडस्ट्री पार्टनर यानी कि इन सम केसेस कंपनी खुद कोर्स डिज़ाइन करेगी एंड ऑब्वियसली आपको उस वो कोर्स सीखने के बाद आपकी जॉब लगने के चांस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड नाउ एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटी यू विल गेट आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्कूलिंग फ्रॉम दिस डोमेन You will have an option to pursue your further education from some of the top institutions, such as Institute of Hotel Management (NIFT), NID, Delhi University, Indian Institute of Management (that is IIM). आपको ये idea भी नहीं है कि इन institutions में अगर आपका admission हो गया, तो समझ लो आपकी life set है। आपको बहुत अच्छी job मिल सकती है। आपके पास इतना knowledge होगा कि आप अपना कोई business start कर सकते हो। and uh, eventually you would be generating so much employment in the country so i hope mai aapko in charo domains ke bare mein thodi bahut jankari de paya that's all from my side for today guys if you find something valuable and learn something uh, from this episode then like this video and uh, share it with your friends so that ye information unhe bhi mil jaye 
आप ये वीडियो अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर सकते हो सो दैट ये इन्फॉर्मेशन आपके क्लासमेट्स को भी मिल जाए और अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई सवाल है या आप कुछ शेयर करना चाहते हो कुछ बताना चाहते हो देन फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट और सिंपली कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए अपडेट्स और न्यूज़ के साथ स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप उन अपडेट्स को मिस ना कर जाओ हैव फन टेक केयर बाय